बोर्ड को निकालना है तो देख लेते हैं कहीं पे स्क्रू तो नहीं है नहीं है स्क्रू नहीं दिख रहा है तो आप बोर्ड को निकाल सकते हैं लेकिन दोस्तों ध्यान रहे यहाँ टच टच तो मैंने निकाल लिया लेकिन डिस्प्ले डिस्प्ले का कनेक्टर इधर नहीं दिख रहा है तो डिस्प्ले का कनेक्टर आगे की तरफ हो सकता है तो बोर्ड को आराम से निकाले क्योंकि ज़्यादा बोल लगाने से आपका डिस्प्ले बोर्ड से अटैच हो तो वो डिस्प्ले क्रैक होने का या डिस्प्ले टूटने का डर रहेगा अब ऐसे इसको धीरे कर धीरे से ऐसे निकाल ले निकालने के बाद अब देख रहे ये, ये नी, नीचे का पार्ट जो पूरा ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं वो डिस्प्ले हो गया और ये आगे का पार्ट ये ये टच हो गया पहले मैंने इसको निकाला था वही कनेक्टर उसके बाद ये टच आई और ये पूरे पूरे पार्ट को टच बोलते हैं ये फ्रंट हाउसिंग ये टच ये फ्रंट स्पीकर जो बातें करते वक्त जहाँ से आवाज़ निकलती है वो स्पीकर ये हो गया और बस इतना ही पार्ट है इसमें टच को निकालने के लिए टच इसमें ब्लू ब्लू के माध्यम से इसमें चिपकाया होता है तो इसको निकालने के लिए इसको थोड़ा गर्म करके निकाल सकते हैं और टच निकालने के प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा अभी पार्ट्स के बारे में देखा बता देता हूँ जैसे इसमें क्या है ये डिस्प्ले ये काला पार्ट पूरा पूरा ये डिस्प्ले हो गया नीचे आप ये छोटा सा काला पार्ट देख रहे हैं ये माइक हो गया ये फ्रंट कैमरा हो गया ये पावर स्विच हो गया ये हेडफोन ये सेंसर हो गया तो अभी डिस्प्ले को बदलना है तो डिस्प्ले भी थोड़ा स्टिक किया होता है इससे बोर्ड से थोड़ा चिपकाया होता है तो ऐसे धीरे से इसको कैमरा भी इसमें सभी चाइनीज मोबाइल में सभी चिपकाया होता है तो इसको धीरे से उठा ले अंदर थोड़ा ग्लू लग रख के इसको चिपकाया होता है यहाँ देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों ग्लू या टेप टेप रख के चिपकाया हुआ था यहाँ पे ये डिस्प्ले भी अटैच है बोर्ड से लेकिन ब्रांडेड मोबाइल में ऐसी नहीं होता है ब्रांडेड मोबाइल में जो टच सिस्टम था ऐसे इस तरह का कनेक्टर बना के जोड़ा हुआ होता है तो इसमें डिस्प्ले भी अटैच है और ये जो कैमरा आप फ्रंट कैमरा बैक कैमरा ये भी बोर्ड से अटैच हुआ आप देख पा रहे हैं चाइनीज मोबाइल में इसी तरह का सिस्टम होता है इसको निकालने के लिए आपको ग्लू इसको आयरन गर्म करके हाउट गर्म से निकालना पड़ेगा ऊपर से आप जो ये, 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 ये थोड़ा येलो पार्ट देख रहे हैं तो ये तो टेप है इसको आप निकाल के इसको निकाल सकते हैं टेप चिपकाया हुआ है जैस जिससे ये, ये जल्दी टूटे ना तो दोस्तों ये था मोबाइल का सभी पार्ट्स कोई भी मोबाइल आप खोलेंगे तो बस ये यही सारे पार्ट्स आपको देखने की मिलेंगे जैसे अब पुराने मोबाइल और नए मोबाइल में क्या अंतर है पुराने मोबाइल में आपको एक कैमरा नहीं हो सकता है कैमरा नहीं होगा डिस्प्ले थोड़ा छोटा होगा टच नहीं होगा टच की जगह पर की होगा और स्विच स्विच तो होता ही है और आपका सेंसर वगैरह ये चीज़ें नहीं होती है बाकी सभी हार्डवेयर वैसा ही होती है जो नए मोबाइल में है वो वैसा ही सेम पुराने मोबाइल में भी होती है जैसे ये मेटालिक पार्ट है इसके अंदर ऐसा ही छोटी छोटी आईसी रखी होती है तो सभी आईसी हो गया बड़े बड़े पार्ट आईसी अच्छी तरह से मोबाइल को खोल पाए तो सभी पार्ट को बहुत आसानी से आप चेंज करके मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं थोड़ी दिक्कत वाली बातें बोर्ड में होती है अगर बोर्ड आपको रिपेयर करना है तो इसमें थोड़ी बहुत ज़्यादा ही सावधानियाँ बरतनी होती है लेकिन अगर आपको कोई भी पार्ट रिप्लेस करना है तो उसमें ज़्यादा ही दिक्कत वाली बात नहीं है वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस आई है अगर आपके पास कोई फल्टी डेड मोबाइल है जो जिसको आपको यूज नहीं करना है तो उस तरह की मोबाइल को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसको अब फिर एक बार सेट करके देख लेते हैं इसको सेट करने के लिए बस ऐसे देखिए कहीं पॉइंट अच्छी तरह टच होना चाहिए अगर पॉइंट अच्छी तरह टच नहीं हुए तो आपका जो इस पे जो एंट होने वाला पार्ट है वो फंक्शन नहीं करेगी ये एंटीना का पॉइंट हो गया स्पीकर हो गया और इसको ऐसे रखने के बाद आप ये बैक हाउसिंग को ऐसे प्लेस कर सकते हैं लेकिन इसके रखने से पहले आप टच कनेक्ट कर ले क्योंकि टच इसमें पहले कनेक्ट था 
तो ये फ्रंट हाउसिंग को यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ जो स्पीकर का ये पॉइंट है ये पॉइंट वो टच होने के लिए ऐसे पॉइंट बनाया होता है तो किसी में ऐसे वायर सिस्टम होता है तो किसी में ऐसे पॉइंट सिस्टम होता है तो अब ये चेंज करना में बहुत आसानी होगी क्योंकि इसमें आप सब सिर्फ नहीं अगर ये स्पीकर फल्टी हो गया तो इसको निकाल के आप दूसरा लगा दें और इसमें जोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है बस ऐसे आप फिट कर फिट करके स्पीकर को रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन इसको रिप्लेस करना है तो आपको आयरन से गर्म करके इसको निकालना होगा और फिर नए स्पीकर डाल कर उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा तो यही अंतर होती है दोस्तों जो टच सिस्टम होती है और जो वायर सिस्टम होती है उसमें चलिए इसको फिट करके देखते हैं दोबारा इसको पहले इसको अच्छी तरह से फिट कर ले कहीं पे उठा नहीं होना चाहिए नहीं तो बाद में हाउसिंग लगाने में दिक्कत हो सकती है इसको ऐसे करके ये जो कनेक्टर है उसको प्रेस कर दे प्रेस करने के बाद जो वाइब्रेटर है उसको अपनी जगह पर रख देते हैं वाइब्रेटर का भी जो ये पॉइंट देख रहा है वो यहाँ पे टच होगा जैसे यहाँ वाइब्रेटर टच होने के लिए यहाँ दो पॉइंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे टच होगा इसे रखने से ये चार्जर कनेक्टेड हो गया बहुत आराम से काम करना है काम करते वक्त कभी भी जल्दबाजी ना करें आराम से काम करें तो मेहनत करें तो जरूर ही सक्सेस होगा होंगे आप जैसे इसमें स्विच बाकी रह गया और काम करते वक्त टूल का यूज़ करें जबरदस्ती ना करें जबरदस्ती करने से फूटने का डर रहता है कोई भी सामान फूटना नहीं चाहिए आराम से काम कर करने से वक्त लेके काम करने से थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन काम अच्छी तरह कर पाएंगे तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको घर बैठे ही मोबाइल पर करने का तरीका सिखा सकूँ अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है नहीं समझ पा रहा है तो कोई अगर मेरी सिखाने के तरीके में कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं जिसे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं तो दोस्तों ये मोबाइल फिट हो चुका है जैसे आप देख पा रहे हैं देखो ये दोनों वॉलूम वॉलूम स्विच हो गया ऊपर पावर स्विच हो गया और इसके बाद आपको स्क्रू डाल देना है जितना भी स्क्रू था सभी को अपनी अपनी जगह डाल के फिर बैटरी लगा के कवर को बंद कर देना है तो मोबाइल खोलना उतना दिक्कत नहीं है आप मोबाइल इस खोलने की तरीकों के बारे में यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो होते हैं बहुत दोस्तों ने वीडियो रखी होती है तो जब भी आप कोई भी मोबाइल को खोलना चाहें तो पहले उसका खोलने की वीडियो को एक बार अच्छी तरह देख ले देख लेने से आपको आइडिया मिल जाएगी और फिर खोले तो आपको बहुत ही आसानी होगी अगर वीडियो नहीं है तो फिर तो कुछ आप ज़्यादा वक्त लेके धीरे धीरे आराम से खोले लेकिन खोलने से पहले आप पहले एक अच्छी मोबाइल को खोलने से पहले आप एक डेड मोबाइल को दो चार पांच डेड मोबाइल को खोल के अच्छी तरह से देख ले अपने हाथ अच्छी तरह से क्लियर कर ले तभी तो आप किसी मोबाइल को खोले नहीं तो मोबाइल बिगड़ने का भी खतरा हो सकता है तो दोस्तों ये मोबाइल फिट हो चुका है इसके बाद बैटरी को डाल देना है और बैटरी पावर को डाल देना है तो इस तरह से आप मोबाइल का असम्बल और डिसम्बल करके मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों इस पार्ट में मैंने आपको एक मोबाइल खोल के दिखा और इसके अंदर की जो जो भी पार्ट पार्ट्स थी उसके बारे में भी मैं आपको कुछ हल्की जानकारियाँ दी और मैं अगली वीडियो में कोई और मोबाइल को खोल के इस इसके अंदर की पार्ट्स को भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल सके कि मोबाइल में कैसी कैसी कौन सी पार्ट्स होती है कैसी किस टाइप की कनेक्टर्स होती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जाते जाते दोस्तों मैं फिर से अब एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें 
और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी जानकारी आपको ज़रूरी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं